Jij luister naar Perspectief, een programma van Radio Scriptura. Welkom. Perspectief wil voor jou een vars Bijbelse perspectief geven op enkele nieuwsgebieden van die afgelopen maand. Goedemorgen, luisteraars. Mijn naam is Nicolas Pinar. Welkom bij die nieuwste uitgave van Scriptura. Ons zit Samen met ons in die atelier is natuurlijk ek self, Niklaas Spinaar, Marnix Boersema van Graaf Redet, uh, Jakku de Beer hier van Belville en Jan-Louis Lee van Brits in Noordwest. Baie welkom en goeiemorgen julle. Goeiemorgen, goeiemorgen. Goeiemorgen, goeiemorgen. Um, ja, so ons het uh, vandag ons uh, maandagse perspektief praakie, waar ons uh, kyk na paar kwesties wat... Uh, in die nies na ons toe gekom het, en ons gaan vanmorgen in besonder na twee dinge kyk, die eerste is een vraag na pluralisme kerk en sta, daar was onlangs een skrywe in die beeld gewees, waarin daar bepaalde stellings gemaakt word oor hoe pluralisme een baie goeie optie is vir christene in Suid-Afrika, en ons wil, jy weet, bykie na die merite al dan nie daarvan kyk en dit bespreek, die, die ruimtes wat pluralisme bied, um, en of dit of die gevolgtrekkingen wat gemaakt is ons daarmee saamstem. Natuurlijk is het perspectief so ons perspectieven kan van mekaar en dalk van jou een verskil. Maar uh, ons gaan dan afskop uh, met die, die vraag naar kerk en staat en vooral pluralisme. Een van die ou uh, professore, emeritus professore Fika Janse van Rensburg het onlangs vir die beeld te skrywe gerig uh, met die titel Dink na oor kerk en staat waarin hy vooral die pluralisme voorstaan wat ons grondwet ons bied. Ek gaan, ek gaan een stikkie lees vir ons uit die artikel en dan het hy drie gevolgtrekkinge waarop uh, ons kan reageer en vraag wat ons dink van wat hy dink. So, um, ek lees vir ons uit sy artikel. Ons grondwet het juist nie daarvoor gekies dat ons regering een specifieke godsdienst voorstaan nie. En die grondwet het ook nie gekies om ongodsdienstig te wees nie. Leks daarvan het ons land gekies dat die regering die pluraliteit van godsdienste erken en dat godsdienstvrijheid in ons land sal geld. Saam met die vrijheid kom ook uh, verantwoordelijkheid. Hier is drie dinge wat ons moet doen. Wil jylle dalk net vinnig oor hierdie eerste paar stellings van hom, as, as iemand dalk oor sy ons grondwet wat erken dat daar godsdienste is, maar dat ons nie vir een specifieke een kies nie, um, daar oor kommentaar lever oor ons grondwet as geheel. Um, want dit, dit is die feite um, wat hier gestel word. Ja, misschien kan ik niet zo so, uh, op die intrapslag uh, sê, uh, ek het een boekje in my rak, ek vind die boekse naam onthou, nou nie uit nie, maar as die Klauster geskryf ek krijg is, in die, in die punchline, als ik maar die Engels mag gebruik, van die boek is, The Myth of Neutrality. Ja. So, so die idee word basis voorgehou as ek krijg verstaan, en ek maak een afleiding, is dat ons staat is neutraal. Ons staat het nie gekies vir een sekere godsdienst nie, hy hou hom sogenaamd neutraal. Ek denk die groot vraag hier so is, is daar iets soos neutraliteit? Is enige mens rechtig neutraal, die er God, die er staat, die er kerk? Kan die staat rechtig neutraal wees? My persoonlijke opinie is, nee, as ek kyk na wat ons sien uitspeel, vanuit ons staat uit, kan mens makkelijk op zwart en wit stel, neutraliteit, maar uh, die bias, is maar een Engelse woord, jammer Jan Louis, is daar verseker, en ons sal eerder teen streng evangelism staan, of teen die evangelie staan, as wat ons neutraal is. Geen mens is neutraal teen God nie, is of vir God, is teen God. Ja, um, Jakko, as ek nie, nie daarby kan bijlaas, nie, die, die idee van hierdie neutraliteit is soos die van een scheidsrechter, die staat is een scheidsrechter wat hier staan en dan is daar twee boksers of spannen wat op absolute gelijke voet met gelijke spelreels tegen mekaar strijd voer. Ek onthou, um, dit was die oh, Britse eerste minister, die, die groot ou uh, van die koninginne daar in die tijd, waar kan een Cromwell, Cromwell, ja, so die, die Puritein het op die kool na Cromwell toegekom en gesê, die episcopale uh, mense, hulle, hulle trek meer, meer kerkgangers as ons, en jy moet wette in, so dat hulle dit nie doen nie, en Cromwell sy antwoord, want hy was self een Puritein, was ges, 
vir sy eie predikante was gesê, preek beter. Um, jy weet, so de, daar was die staat neutraal, hy het gesê, die kerke moet hulle goeders self uitsorteer, um, en dis, dit, dit link greid, as die kerke dan op een gelijke speelvelde doen, maar ons sit bijvoorbeeld in ons land met islam, wat uh, nie die scheiding tussen kerk en staat uh, verstaan, soos wat ons as reformatoren dit doen nie, en hulle, uh, islam is polities, dit is een politische godsdienst, so, jy weet, die, die gedachte dat, dat die twee spanne gelijk is, is, is vals in werkelijkheid. Het klinkt prachtig op papier, maar die, die werkelijkheid is iets anders. Um, Jan Louis. Daar kan inkom, die, die Heere Jesus hmm. sê so mooi die werk, die waar jy skat is, daar is jou hart wees. En die, en die beginsel is, wat jy jou tyd aan spandeer, en waarmee jy jouself bezig hou, is wat jy uiteindelijk aan bid. En in daar opzicht wil ek die bewering maak hier, dat die staat is nie so neutraal, as wat hulle uitmaak om te wees nie. Hulle is eindelijk, neutraal ten opzichte van alles behalwe die christendom. So dit amper hmm. neutraal in alle opzichte behalwe as jy christen is, maar dan mag jy nie christen wees. Kom, ek lees net gauw vir julle die, die aanpassings wat hulle in hierdie nieuwe boze bela wetgeving gaan maak. En ek denk, dit is baie relevant vir ons gesprek hier vandag, want as jy daarna luister, dan denk jy over maar hulle maak een doelbewuste kees in een richting antichristelik, teen dit wat goed is vir een christelike huishouding, hulle ontken die gedachte van die huisgesin as die hoogste vorm van regering, um, en waar kom ek gaan dit aan? Goed, so, die eerste ding wat hulle sê, wat, wat hier van toepassing is, in termen van godsdienst, dan wil hierdie wetgeving uh, type van een gedragskode voorstel, dat die beheer achter die skole sy beleid sensitief moet wees na kulturele en godsdienstige, waar hulle praat van observances, is so nie. So, met ander woorde, ons het een saalopening, en als die jove getuie, als een moslim, is dit, oké, okay, ons gaan nie vandag open met skriplesing en gebed nie, want dit is uh, onsensitief ten oor diegene wat ook nie mag glo nie. En as jy dan voortgaan daarmee, geef hulle geleentheid om uit te stap, dan is daar, weet ek, ek wil baie graag meer sien wat die aan die gang gaan kom, dan sê hulle iets oor um, een lijfstraf, jy mag het nou nie doen nie, en dit is al een lang hulle ding, maar hulle gaan het een sterker. Toepas die volgende ding, wat hulle het, hulle het iets oor die taalbeleid, hulle sê, ouwers wat nie hulle kunnen school te stuur nie, um, gaan gekriminaliseer word, ek wil baie graag sien hoe dit gaan uitspeel in termen van thuisskole, ek denk maar niks ook. En dan, um, die volgende ding wat belangrijk is, broers, kyk hier so, it allows learners to perform abortion without consent from the guardians. Ek bedoel, hoe antichristelik is dit? Dat is een fundamentele ding in die christendom rondom die beskerming van lewe, die ongebore lewe van een kind en die baarmoeder van sy um, of haar ma. En hier maak die uh, staat die doelbewuste kese namens die ouwers. En die volgende ding wat hulle ook namens die ouwers maak, is om te sê, seksopvoering in al sy vorme word ingesluit in die curriculum. Nou wil Ek vraag nou vir julle met ander woorde, wat is ons staat bezig om te aanbid? Hulle is bezig om die mantra van ons tyd te aanbid, selfverwees en tikkings, en dan daarby aankom, by die affirm kultuur, en by doen net wat jy wil kultuur. Maar alles is reg, solang dit net nie christelik is. Nie, excuse, dit is een baie breekwaas waarmee ek verf, maar kyk bykie na wat hulle doen, dit is wat hulle aanbid. En dan, om nie eerst te sê, as jy gaan kyk na, ek weet nie wat er goed ons ministers aanbid nie, maar is definitief nie die God wat hulle leer van moet nie steel nie. Uh, wees goeie rentmeesters. Kijk bykie na wat rondom jou aan gaan sien om na jou mene mens. Dis definitief nie die een wat hulle aanbid nie. Dankie Jan Louis. Ek dink dis, dis goed om ook kritiek oor ons grondwet uit te spreek, want dit, as, as ons nou net die, die aanbevelings wat, wat die professor maak na kyk, dan, dan sien ons dat hierdie scheidsrechter... Uh, nie so neutraal is as wat hy, hy blijk om te wees nie. Um, so, professor Janse van Rensburg sê dan, saam met die vryheid wat die grondwet vir ons gee, kom een verantwoordelikheid. Hier is drie dinge wat ons moet doen, so hy maak het die sy aanbevelings. Eerstens, ons moet wegdoen met die verwachting en versichting dat die staat christelik moet wees. Uh, broeders, gedagte is daar oor. Um, kan ek gauw inspring? Ek het nou, ja, kom ek spring daar in. Ek denk ek het een vraag tegen achter die woord vryheid. Ek meen, as wat ons reeds gesê het, uh, daar is nie eindelijk neutraliteit nie, want 
Ek meen, ja, as ek kan opsom wat Jan Louis gesê, die, die vruchte van die neutraliteit wat ons sien is abortie, self dood, geen goedsiens in skole, uh, beperkte vrijheid van kerke en sovoors, en baie van die goede is al reeds deur, en in sommige goed le reeds op die tafel, onlangs was het al reeds een voorstel dat kerkese preke moet oopwees vir die regering om daarna te kyk, en enig iemand wat dan jy moet gaan preek soos teen homoseksuele hebelik en sikke goede, dit gaan gereguleer word, ja. dit gaan as haaspraak beskou word, dit is die typische haaspraak bil, wat ons ook al rik terug oor gepraat het. So ek denk eerlijk waar, ek het een groot vraagteken oor die woord vrijheid en neutraliteit. Ek, is, ek wil eerder sê, as die kerk sy werk gaan doen, volgens wat die Bijbel vir ons opdrag gee, denk ek gaan ons baie meer moeilijkheid in Suid-Afrika uit, as wat ons kry. Ek denk die vraag eerder is, is doen die kerk sy werk? bekondig ons die woord van God in die publieke domein, openlik, oor die dinge wat in ons tyd aangaan, soos ons moes, soos ons moet, soos wat soos pa, Johannes die doper gedoen het, en wat sy kop gekos het, nee, jy weet, soos wat Jesus gedoen het, en hy typisch voor vermoor is, so ek denk die vraag is nie, gaan staan ons voor die, voor die, voor die parlement, en skreeuw ons op die staat nie, die vraag is net, verkondig die kerk net sy vir die bybel, doen ons dit onbeskaam, in ons, in ons projekt toe, nee, en buiten, doen ons die vergelisatie, vertel ons van mense, um, 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 de, uh, selfdood is, son, is selfmoord, dit is nie, dit is nie net selfdood nie, vertel ons van mense dat, hevelik het is in mense, is a, 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 is, is a sonde voor God, want die wet van God is op elke beelddraar van God geskryf, ons hoef nie eens eindelijk iets oor die staat te sê nie, uh, ek doen gereeld die vergelisatie buiten, en um, doen openlig prediking, en ek preek oor die goede, en ek weet van baie openlig predikers, wat geweldige teenkanting, en aanvallen hier oor krijg, so ek, Ek sê niks oor die staat nie, ek verkondig nie die woord van God, en ek ervaar baie aanvallen hier oor. So, ek denk, ons, as ons veilig binnen ons kerk gaan bly, en ons sit op ons warm leenstoel, achter die TV, en ons kyk die eredienst, soos het ek denk ons kultuur geraak het, dat ons sonne oogene gaan, en ons gewoon gauw gauw ons geestelike inspuiting by, en ons gaan uh, werk toe, en ons bly stil die hele week, en ons doen niks, en ons sê niks, dan gaan ons op baie aanvaarbare kerk in Zuid-Afrika wees. Maar as ons gaan doen wat Jesus Christus gedoen het, en ons gaan doen wat die apostels gedoen het, Paulus gedoen het, en die markpleine gaan verkondig het, die bybel sê vir ons in handelinge, Paulus wat elke dag in die markpleine gaan verkondig, hoeveel keer is Paulus nie gesteenig nie, en uitgegooi nie, en, en by die dood opgetel nie, hmm. nie, nie omdat hy eerst in die staat iets gesê het, nie omdat hy die evangelie gepreek het, en die woord van God gepreek het in die sondes van sy tyd. As ons dit gaan doen, gaan ons achterkom, hier die staat is nie neutraal, en gee ons baie min vryheid. Ja, hmm. Ok, ja, maar niks, ja. Ja, dit kom amper voor in die artikel asof die, die grondwet en die statische entiteit wat half op homself functioneer, so die grondwet kies vir iets en die grondwet besluit vir iets, asof die grondwet die entiteit is los van die mense wat, wat, die, wat die beginsels neerle, los van die mense wat die besluiten neem. So, um, dit, dit is net de opmerking wat ik op die kantlijn maak, is dat ons moet onthou, die, die grondwet sê nie iets vir homself nie, die, die, die mense praat, die grondwet is niet een entiteit wat, wat sy eie stem het, en sy eie geest het, en sy eie besluiten neem nie, daar is, ons, um, daar, is, daar is mense daarachter, wat op die eind van die dag voor ons die grondwet gee, soos wat, hy, soos wat hy is, en die beginsels neerle. En ik zou so ver gaan om te sê, enige, enige wetgeving, is godsdienstig van aard. Enige wetgeving is godsdienstig van aard, en dit het jylle nou verskye kere gesê, ek sê dit net van een ander hoek af. So, wanneer ons kyk na die grondwet, moet ons nie maak asof die grondwet de entiteit is wat vir homself besluit op een plurale of pluralistische manier vir ons allemaal mooi insluit, sonder dat het religieus van aard is nie. Die Bijbel ken net twee type landsburgers, Dat is 1 Korintheers 1 vers 18 sê, die boodskap van die kruis is dwaasheid vir die wat verloren gaan, en dit is die kracht van God vir ons wat verloos word. Dit is die enigste twee type landsburgers wat jy kry. En uh, die vraag is, wat er van die landsburgers stel die grondwet samen? Hoe, hoe kom dit dier in die grondwet? So, as ons dan moet wegkom met die verwachting en die versuchting dat die staat nie uh, christelijk moet wees, as ons, as ons moet vergeet van die idee, wat is ons verwachting dan wel? en ek dink dit is waar professor van Rensburg sy betoog is, dat ons verwachting is dat het pluralistisch moet wees. Maar die Bijbel, uh, die, die Bijbel ken nie die, die type verwachting nie. Um, nie, soos, nie soos ek het sien nie, nie soos ek het verstaan nie. En, en daarmee saam, vir my, die, die vraag hierachter is ook een vraag van vrijheid en gezag. Um, 
is ons, is ons werkelijk vrij onder so'n grond, grondwet? Uh, wat is vrijheid volgens hierdie definitie? Hoe bepaal ons vrijheid? Is het vrijheid volgens die definitie van die skrif? Uh, volgens die definitie van die skrif is alleen vrijheid en gehoorzaamheid aan die Heerse woord. Uh, nie, nie, nie vrijheid en gehoorzaamheid in die grondwet nie. En ek sê nie dat Profika dit per se in sy artikel sê nie. Ek vraag bloed die vraag oor vrijheid. En tweedens die hele saak oor gesag. Uh, die, die, die staat oefen sy gesag uit en die vraag is waar kom die gesag vandaan? Die skrif is baie duidelik daar oor in Romeine 13 dat alle gesag, ook die gesag van die staat, kom van God af. As die staatse gesag dus van God af kom en die staat is een dienstknecht van God, dan is die vraag, hoe zou God die mandaat van die staat dan zien? Is die mandaat van die staat dan, laat die hindu maar sy afgoede aan bid? God is ook okay daarmee, God, God, God soek dit so, God soek pluralisme, God, God soek dit so, dat, dat ons allemaal in sy eie godsdienst, en allemaal in hulle afgodsdienst, en hulle, en hulle verlorenheid, dat ons hulle daarin uh, los. Ik kan niet weg doen met de verwachting dat die staat Christ, uh, christelijk moet wees nie, kan nie. Um, dis nie. Dis nie vir my een haalbare uh, voorstel van prof, professor Van Rensburg nie. Um, net, net vanaf voor ek die mic aangeef vir Jan Louis, ek denk, dis, dis weer eens, as ek aan saamvat wat jy sê, maar niks, die, die gedachte dat ons is christene, um, die staat is neutraal, is antichristelik, maar die staat is een rechter oor christene en antichristene. So, dan moet het ons nie verbaas as die staat tegen die kerk is, nie, of tegen die agenda van die kerk om te evangeliseer. Nie. Jan Louis. Um, Daar is 1 Korintiërs 6 wat hier in die geparafraseer het. Um, <coughs> Artikel 6 van die Nederlandse geloofsbeleidnis is, is prachtig wat hierdie ding betref nie. <coughs> en ons moet ook onthou, dit is op las van dood opgestel, juist in een toestand waar daar specifieke, specifieke regering aan bewind was, wat nie die, die, die godsdienst van die Artikel dag... Artikel 6 of 36... 36 broer, 6 is iets anders, dus die kanonieke boeken, die betere kanonieke boeken, so, ek wou sê broeder, <laughs> ons glo dat ons goeie God, van wie die verdorvenheid van die menselijke geslag, konings voorst en over hier aangestel, dit is die vertrekte, God het hulle aangestel, dit is immers sy wil, dat die wereld, dier middel, middel van wet en regerings regeer moet word, so dat die losbandigheid van mense, en bedwang gehou kan word, en alles onder die mense ordelik, kan verloop, vir die doel het die overheid die swaard in die hand gegeen, om die kwaad te straf, dit is wat Mornij gesê, Mornij, Mornij, welkom Mornij nou, jy het maar niks, um, om die kwaad te straf, en die deegsames te beskerm, so daar is, daar is een baie belangrike rol van die staat, is om wet en orde te handhaaf, ter wille van die wat gehoorzaam is dan, en het is nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur aandacht te geen, daar hoort te waak nie, maar ook om die heilige woordbediening te beskerm. Om die heilige woordbediening te beskerm, om so te na alle afgoedere en valse godsdienst teen te gaan en uitroei, die rijk van die antichriste vernietig en die koninkrijk van Jesus Christus te bevorder, die woord van die evangelie oor ons sal het verkondig, so dat, dier, so dat God dier elkeen geëer en gedien word, soos hy in sy woord beveel. En dan sê die artikel oor wat is die verplichting van die lidmaat ten opzichte van die van die staat, maar ek bedoel, dit is precies onderstreep, jy het om al die gedachte wat maar niks nou gesê het. Staat wat afgoedrui voorstaan, vooropstaan, het sê, weet, is fijn as jy um, jy boera beeldkie aanbid, is fijn as jy reg, jy sien, jy sien die werkelijkheid eindelijk maar net anders, is per de, is jy het om al teen die bedoeling van die Heere. Mag ek net gauw vinnig daarop inkom, oor artikel 36, want dit is een wezenlijke deel van die artikel van professor van Rensburg ook, en uh, hy, hy haal aan uit artikel 36, en dan sê hy uiteindelik dat daar een wijziging op die artikel was, en dan kom hy by die gevolgtrekking waar hy sê, vanuit ons beleidenis eis ons dus nie van die regering om christelijk te wees, of die christelijke godsdienst boe ander godsdienste te bevoordeel nie, ons verwacht echter wel, dat die regering ten volle moet waarborg dat ons kan kerk wees, en dat ons die waardes van ons godsdienst moet kan uitleef. Nou, Ek kan nie dit sien in artikel 36 nie. Uh, hmm. Soos dit vir my lyk, ken ons beleidenis nie een godsdienstige pluralisme wat gehandhaaf moet word nie. 
in, in artikel 36, in die artikel 36, soos Jan Louis dit nou vir ons mooi uitgelig het, sê, dat die staat aandacht moet gee om die heilige woordbediening te beskerm. Nou die afleiding van professor Fika is daaruit, uit die woorde, is dan dat die, die staat van herstel is om, uh, om te waarborg dat ons kan kerk wees. Maar dit is niet wat die beleidnis sê nie. So, so die gevolgtrekking in sy artikel vanuit die beleidnis is, is, is nie een correcte gevolgtrekking nie. Is nie wat die beleidnis sê nie. Uh, althans ek kan nie die, die lijne sê nie. Nee, we gaan een baie gevaarlik nabij aan if you quote nie duid nie gaan man en enks. <laughs> Jy bedoel morgen? Ja, nee, dit is... Uh... Goed. Um, broers, ja, d- ek... ek... As ons nog verder kan gaan aan die, aan die, aan die adviese wat ek geef, so dit is die eerste en as ons moet nie, sê die, die broeder professor, ons moet nie die versichting en verwachting hee dat die staat christelijk moet wees, ons dat ons daarmee moet weg. En die tweede een wat hy sê, ons moet doen, is ons moet die ruimte wat die grondwet vir kerk wees bied, voluit benut, door ons te bewapen met die swaard van die gees, wat die woord van God is. Nou, nou dit, 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 ek denk, kan ons mee saamgaan, in, om in die vrijheid, die ruimte, wat die staat vir ons gee, kerkwees te beoefen. Ek denk, dit, dit gee weer mooi uiting aan, aan NGB 36. Ons moet ons plek vol staan, um, in soverre die kerk ons bewaar. Um, Gedacht is daar oor, of is jylle, kan jylle sê, sjap op die ene? Um, laat ek net miskien een gedachte hier dier, um, Niklas, oor die hele idee van uh, christelike staat. Um, my, my siening daar is, dat die kerk het uh, verantwoordelijkheid om die evangelie te verkondig binnen en buiten, en dat die kerk ook die regering moet aan verantwoordelijk hou tot sy mandaat om die kerk te beskerm en die woordverkondiging te laat voortgaan. Die verandering waarna professor Fika verwijs, kan ek miskien net by aanhaal, um, uit die Canadian Reform Theological, uh, Canadian Reform Church uh, Book of Praise, maak die nota dat the following words were deleted here by the General Synod 1905 of the Reform Churches in the Netherlands, en aan die gedeelte wat hulle uitgehaald, is net die gedeelte wat sê, all idolatry and false worship may be removed and prevented, the kingdom of the Antichrist may be destroyed. Dis net die paar woorde wat dan verander is, maar die rest blij nog staan wat sê, that it is uh, the task of uh, restraining and sustaining is not limited to the public order, but includes the protection of the church and its ministry in order that the kingdom of Christ may be may come. The word of the gospel may be preached and everywhere, uh, everywhere, and God may be honored and served by everyone as he requires. So, die gedeelte het staande geblei na die verandering wat in Nederland plaas of in, wat beteken, die staat het die verantwoordelijkheid om nie neutraal te wees nie, en die die kerkse woordverkondiging met vrijheid toe te laat en te bevorder, en ook seker te maak, dat mense in die land God kan dien. Nou, ek is nie een voorstander van, van christen nationalisme nie, ek is wel een voorstander van die kerk wat sy mandaat in die publieke domein uitleef, prakties uitleef. Ek is een voorstander van die reformatie van ons taal en ons kultuur, betekende dat daar wat die evangelie in die kerk deurbreek, breek hy nie net deur tot die vier mire van die kerk nie, dit breek deur tot die gemeenskappe waarin hy, pla- waarin hy staan. As ons na die groot herlevings kyk van die Great Awakening, is het op rekord hoeveel kroe, en ek weet nie wat als toegemaak het, toe die kerk in herleving gaan en, en verkondig in die publieke domein nie. So, dit sal automatisch lei, organisch lei, na een christelike land, een christelike staat toe. So ek dink nergens in die Bijbel persoonlijk, dis my sien, en ek sê dit hier op rekord, maar onder, onder ek gaan nie op die heel sterf nie, as ek het so kan sê, um, ek sê dit op rekord, die Bijbel nie vir ons een opdracht gee, daar is nie een elfde gebod wat sê, die kerk moet een christelike staat gaan soek nie, soos christelike nationalisme nie, maar die kerk het sy mandaat om sout en licht van hierdie aarde te wees, buiten ons vier mire, oorals, in ons skole, dit was een van die groot sterkpunte van die reformatie, Kalfijn het gesê, ons moet christen prokureer sê, christen onderwijs, as christen dokters, ons moet alle sfeere van die samenleving penetreer, soos licht en sin. Nou, nou denk vir jouself as die kerk sy mandaat en sy roeping uitleef, en dit begin gebeur. Hy het gesê, om het christelike politici wees, hoe gaan jou regering lyk, hoe gaan jou staat lyk, hoe gaan jou plaaslik regerings lyk, hoe gaan jou wette begin lyk, 
dit gaan ons christelijk begin na. Toe as die kerk sy, 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 sy werk uitleef, en hy predik soos hy moet, kan ons verwacht, dat een land wat gereformeer word, of een kultuur wat gereformeer word, of een, een volkgroep, soos die Afrikaner volk, of die Koza groep, of die Chinese, of wie ek al jy wil noem, gereformeer gaan word na die woord toe, gaan dit een invloed op die staat, en kan ons verwacht, van staat en wette begin verander. Ja, om aan te sluit net by Jakko, uh, Maarten Lieter het gesê, beroepe of roeping is die maskers wat God dra. In ander woorde, achter die beroep van een van tandarts en een oogarts en een mechanic, uh, motor, werktuig, kundige. Uh, God, God dra die masker van die beroep, in ander woorde, dit, God, God is werkzaam hier dier, en, en dis ook om soeets wat jy nou gesê het, Jakko, maak jy helemaal sin in die licht van die skrif, en uh, in die licht van die gereformeerde traditie, dat, dat christenskap is nie beperk tot die vier mire van die kerk, soos wat jy nou gesê het, nie, maar soos wat Petrus ook sê, dat ons een heilige, een heilige priesterdom is wat offers bring, en daai offers, uh, daar bring ons nie een scheiding tussen, tussen heilig en sekulair nie, maar jy is een priester in die kerk en jy is een priester by die werk. So, so wat die professor hier sê is, ons moet die ruimte wat die grondwet vir, die kerkwees, vir ons kerkwees bied, moet ons voluit benut, en daarop sê ek amen. En daarmee verstaan ek, dat die kerk sy kerkwees moet uitvoer, en dit beteken dat ons gaan met die skrif en sê, die oordeelsdag van die Heere Jezus Christus kom, Jezus Christus is Heere, hy is koning, soos Psalm 24 sê, alles op die aarde is syne, ook die staat, ook die regering. En elke lieve mens is verloore, ten sy hy gloe in die Heere Jezus Christus. Dis die taak van die kerk, en dit is een taak en is een roep wat uitgaan, oor die hele aarde, en dit sluit die staat in. So ek wil saamstem met wat die prof daar sê, ons moet die ruimte wat die grond weet vir ons gee op die storm gebruik, en ons moet kerk wees, maar dit beteken nie, dat ons kan sê, Jezus Christus is Heere, en Boeddha kan gedien word, en Allah kan gedien word, dit is een totale weerspreking. Ja, maar ek sê al, nie, ons moet so versichtig wees met hierdie pluralisme, dat jy alles op gelijke voet sit, en uh, dan open jy die deur vir um, saambid met ongeloofig is en al die goeders. Um, die laaste stikkie uh, advies of gevolgtrekking wat die professor gee, um, en, en daar gaan ons aan, aanskyf, um, daar waar die regering self neig na een neutrale of sekulare optie, moet ons alle weer benut om sy ontrouwheid aan ons grondwet bloot te le en om tot die godsdienst pluralisme optie uit uh, te dring. Nou, dit is, dit, dit voel bykie asof, asof daar een weerspreking is, want um, pluralisme beweer dat dit neutraal is, maar nou uh, oor ons hier van neutraliteit. Maar ek denk miskien net om ons, ons gesprek hier so saam te vat, as ons na NGB 36 kyk, is dit nie die versichting van gelovig is, dat dit is hoe ons staat moet wees nie? Dit is die beleidnis van uit die skrif waar die staat behoort te wees. Um, en, en ek denk ons moet daaran vasthou wanneer ons vraag na kerk en staat, wat behoort die staat te wees? Wat het ons? Um, wat is die ruimtes waar binnen ons kan optree? En waartoe werk ons in ons politiek? Of het nou is om die stembus vir een bepaalde partij, een bepaalde beleid te gaan stem, wel weten dat enige partij wat ingekies word, een eet van getrouwheid aan die grond weet, moet sweer waarin hier die pluralisme voortgezet word, of het is dat ons in private ruimtes, um, dier die kerk, dier die evangelisatie, dier die, um, die herskepping van selfdoen beweging, so wat ek al, maar oorals is, is ons, ek denk ons strewe as gelovig is, wat behoort dit te wees. Hier die artikel 36 kan ons sê is die benchmark, die, die maatstaf vir, vir wat een goeie regering is en um, ek denk, uh, anders as Jakko christelike nationalisme is een wonderlijke ding, as daar een kruis aan een vlag hang. En as landsburgers, as volk vir die Heere lief is. Natuurlijk weet mens, volke word in die kop vir kop allemaal tot bekering gebring en vir kerste nie, en daar gaan altyd ongeloofig is wees, maar die, die heil van een volk word ook um, in getrouwheid aan die Heere 
gesien, die Heere sien gehoorzaamheid, en men sien natuurlijk ook die uitvloesels vandag van goddeloosheid in regering, in samenleving, in kultiere, um, so daarom, ons, ons moet mooi luister na mekaar sy nuances en so, en uh, ja, ek um, wil daar nie daar vaak nie, want mm, jy weet, die probleem mm, daarmee, voel vir my dat het rarig in baie gevalle het ook een populaire ding dan word, as as, as, mm, as dit gaan oor weet, ek moet al of my brood en botter een um, christen word dan, um, dan dan gaan ek, gaan ek moest nou uiteraard een christen wees, en sy het kopbekering, is nie hartbekering nie, dan het jy, jy het te doen met, uiteindelik al die tentakels van traditie, en van gebruike en goed, so jy weet, ek nou nie, ook nie weer een balans daar ingooi. Ja, 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 as ek een rooms-katholieke theoloog Chesterton mag aanhaal, um, hy het gesê, die baie belangrike ding in die theologie is om alles in die rechte balans te hou, so um, ons het nou een artikel gelees, wat ons in die rechte balans wil bring, uh, so ons wip daar die plank bykie ander kant toe, maar um, ek denk dit is goed dat ons mekaar op die toon ook hou. Um, uh, Jakko het nog uh, gedachte. Of... Ja, ek, ek denk ek wil net op die christelike nationalisme uh, onderwerp net so ietsie by sê, want het is een groot onderwerp tans in die brie uh, kerkkringe uh, wereldwijd en selfs in gereformeerde kringe. So ek denk uh, wat ek by wil sê is, Natuurlijk moet ons as kerk begeer en verlang en soek na een christelike land, na een christelike staat. Dit, ek geloof die, die skrif roep ons op te raai begeerte. Um, maar dan daarmee saam wil ek ook sê dat um, die Bijbel sê ook vir ons so, so veel plekke, hoe geseend is een volk en een staat en een land wat die Heere God eerste soek en hoe ris die vloek van God op een land en een staat wat radikaal ten omstaan en, en is recht dier die Bijbel is daai teken sigbaar. So alhoewel ek nie geloof, daar is een elfde gebod wat sê, jy, 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 daar moet, daar moet een christelike staat wees nie, beteken dit nie, dat dit is wat ons moet soek en bid voor en, en, en beuiver, en ek geloof dit is wat dit door die kerk geroep is, om die omvergeerie so te verkondig, dat het so deurbreek, en so lig en sout word vir ons omgeving, dat die realiteit kan realiseer. Um, en sommige plekke gaan dit, dat is lande wat dalk dit nooit sal gerealiseer. Ons verstaan die Godse raadsplan precies nie, maar ons as gelovig is moet die begeerte hee, bid daartoe, bid vir ons regering. Dus ek kom, Paulus skryf in Timotheus, bid vir die regering, dat die vryheid mag wees vir die evangelie. Daai gedeelte waar hy sê, bid vir die leiders, bid vir, 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 vir jou regering, jou volke, enzovoort, so dat ons in vrede mag leef. Ek geloof, dit moet die begeerte wees, want ook, dis, dis, dis in, in, in kort kan my sê, christelike staat as ons in vrede leef. Want waar vrede kan slechts wees waar Christus, soos jy sê, die kruis oor die volk getrek is. So ja, dis my skien net a, bijvoeging van my kant. Ja. Um, ek, 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 ek dink ons gaan dat volstaan by hierdie punt, het gaan dat lang word as ons na ander goeders aanskryf, maar ek wil toch net, ook uit my persoonlijke ervaring, ek het by in 2003 by universiteit ingestap, wat de kandelaar op sy hekke gehad het. Um, maar uh, aan die einde van 2002 was daar besluit te geneem dat die, dat die uh, christelike ethos verweider moet word dat het nie meer een beleid moet wees nie, dat het nie meer um, die baken moet wees nie. En daar was vir my gesê as eerste jaar, dat uh, die, uh, die kandelaar is nou dat van die hekke af, maar is nog steeds in ons harte. En die, die pluralistische optie was gevolg by daar die universiteit. En daar die universiteit, en dit breek my hart om het te sê, wat de baken was, wat de rarige kandelaar van die licht van die Heere in ons samenleving was, wat de christelike ethos en wereldbeeld gestuur het, wat de profetische stem in ons land was, dit is nou weg, dit gaan nie weer terugkom. Um, en, en, nie dit, en ons moet weg, ons moet weg vir, vir die volgende universiteit, waar dier ons gaan soek om hierdie, hierdie land van ons te verkersten op alle vlakke, alle terreinen die ingeneers wees, die, die kunste um, ter eer van die Heere, maar ons moet streef na een goeie uitleef van artikel 36, um, dat ons ruimtes christelijk maak, want dis daar waar daar ware veiligheid is, en dan, dan moet ons nie, nie vir hierdie valse argumente val van, ja, maar apartheid regering het gesê, hulle is christelijk, hulle die, die christenskap het juist gesê, jylle leef nie op na jylle standaard, is nie wie jylle sê, jylle is nie. Um, ons moet aan die standaard van die jyre vasthou. Um, ons moet versichtig wees 
vir, vir denkwijs is wat baie mooi klink, um, maar wat, wat, wat gif inbring. Um, ons moet wat ons het mooi oppas. Sies, ek, ek weet, dit is nou daar pikkie of daar pikkie, daar net een gedachte van julle van die kant af, en dan uh, sê ons, dit is ons perspektief vir die, vir die maand. Ek, ja, kom ek stel het so, daar is een vorm van um, christenskap, moderne vorm van christenskap, um, en ek skryf dit aan niemand toe nie, ek praat baie weit nou, en ek praat het nie net oor die artikel nie, en ek praat het glad nie oor die artikel, want ek is nie hier gemik op die persoon, ek het nie een prentje in my gezicht van iemand nie. Maar as in moderne christenskap, wat omself so, so, so gevul het in die kultuur van die tijd, en wat omself so veilig gemaakt het in die kultuur van die tijd, en so soetsappige evangelicalism, wat net graag oorals wil inpas en veilig wil wees, en net lekker, nie die hok wil skit nie, net lekker wil leef, net, net, net wil aangaan en net kerk kan hou, en ach, los ons maar net kerkie daar op die hoek, daar iwers, asjeblief, moet nie in ons raak nie, ons sal nie in julle raak nie, dat ons net veilig leef, dat ons net toch zondag, wie kan een paar liedere sing, een paar psalm sing, en sovoorts, en, 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 ja, moet ons nie verder raak nie, ons sal nie buitenkant omheen gaan nie, ons sal nie meer baie hard praat in die buiten nie, maar as julle ons daar ruimte gee om jy op die hoekie te wees, as so'n soetsappige, moderne ding, jy kan het amper nie vastvang in woorde nie, en ek, ek dink nie dat wat die bybel vir ons wees nie, wat ware christenskap is, wat ware kerk is nie, die kerk het, Jesus Christus het vir ons gesê, ons gaan een prijs betaal, Jesus Christus het vir ons gesê, jy neem jou kruis elke dag op, loon jouself en volg my, en hy het gesê, as hulle my haat, gaan hy jylle haat, hulle gaan ons haat, hulle gaan ons, hulle hou, 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 hou van die kerk wat so is, hier die kerkje op die hoek, veilig is, die wereld hou daarvan, maar die kerk hou nie, die wereld hou nie van die kerk, uit wie die licht straal nie, uit wie die sout, wat, be ons, wat, be wat ons smet, ja. nie, hulle hou nie daarvan nie, en, en ons moet pas op wat ons, so thuis wil begin voel, dat ons kan veilig wees, ons wil graag so veilig wees, dit is nie die roeping van die kerk. Hmm. Ja, kon dit laat my dink aan die gedeelte in handelinge 17, waar die mense gesê het, uh, die mense wat die wereld in opstand bring, hulle het ook hier gekom, dit is hoe, hoe christene bekend gestaan het, um, en ek wil nie sê bekend gestaan het nie, dit is christenskap, dit is die mense wat die wereld in beroering bring met die boodskap van die evangelie, dat die Heere Jesus Christus is hier en hy is koning oor alles, um, wat jy nou gesê het, jy loe, ach, uh, Jaku laat my dink aan wat <coughs> die Amerikaanse predikant Waddy Baugum sê, hy sê die, die elfde wet van Amerikaanse christenskap is, thou shalt be nice. Um, en, ek, en ek dink, dis die, dis die hele gedachte, wat jy nou ook gesê het, is, jy moet nice wees, een christen moet nice wees. Ons, is, uh, ons wil wegbeweeg van die idee, dat, dat ons die wereld in beroering bring. So, as ek, uh, laaste gedachte van my kant af, oor die onderwerp so wees, dat ek dink rechtig, dat ons broeders en sisters, ons mede christene moet besef, dat hierdie, Jelle vraagstuk oor kerk en staat is nou voor een paar jaar lang een vraag wat ons um, moet beantwoord en ons gaan toenemend meer moet aandag gee aan die vraag. Ons gaan moet voor onszelf vastmaak en uitmaak wat is die taak van die kerk, wat is die taak van die staat en wat is die verhouding tussen die twee. Dit is bij uitstek, zou ik sê, die vraag wat voor ons nou belangrijk is om te antwoord en wat al hoe belangriker gaan word, hoe langer ons hier in Zuid-Afrika woon. En uh, ons moet nie langer slap le nie, ons moet hierdie ding tackle. Ek, ek het, jy het my nou geprikkel om ek te denk aan een aanhaling wat ek hierdie terug gehoor het, um, in, in een podcast het iemand hierdie predikant aangehaal, dit is een, ma, dit is een predikant met die naam van Donald Kruy Barnaas, en hy het in Philadelphia aan Amerika hier hierdie terug, nou jare terug, het hy die volgende gesê, what would it look, what would things look like if Satan really took control over city? All of the bars would be closed. Pornography banished. And the pristine streets would be filled with tidy pedestrians who smiled at each other. There would be no swearing. The children would say, yes, sir, and no, ma'am. And the churches would be full every Sunday where Christ is not preached. Um, nou ja, dit bring ons episode tot die einde, as ek, uh, ek, ek wil vir ons afsluit met de wekroep, uh, gelovige, 
gaan uit en gaan laat die poorte van die hel bewe, daar waar die Heere jou geplaas het, gaan wees een christen man vir jou vrou, een christen vrou vir jou man, gaan, gaan wees een christen onderwijzer, een christen wetenskapelike, gaan wees een christen kunstenaar, dat die vaandel van christenskap sal wapper, daar waar jy tot sy eer lewe, en die heil van jou naast is. Baie dankie dat jy geluister het na die episode, en uh, ons sien jylle as die Heere wil oor een weekse tyd weer. Al die mooie dinge. Bye bye.